ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போவது எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் இரண்டாம் பருவம் டேம் டூ யூனிட் ஒன் லேட்டஸ்ட் சிங் வெல்கமிங் ஸ்ப்ரிங் லேட்டஸ்ட் சிங் வெல்கமிங் ஸ்ப்ரிங் வெல்கமிங் என்றால் வரவேற்றல் ஸ்ப்ரிங் என்றால் அது வசந்த காலம் இங்கிலாந்து போன்ற குளிர் நாடுகளில் நான்கு பருவங்கள் நான்கு காலநிலைகள் உண்டு சம்மர் வின்டர் ஸ்ப்ரிங் ஆட்டம் இந்த சம்மர் சீசன் என்றால் அது வெயில் காலம் வின்டர் சீசன் என்றால் குளிர்காலம் அப்பொழுது பனி பெய்யும் இந்த வின்டர் சீசனில் எல்லா இடமும் பனி நிறைந்திருக்கும் மரங்களில் இலைகள் எதுவும் இருக்காது மரங்களின் மேலும் பனி கொட்டி கிடக்கும் ஆட்டம் என்பது இலை உதிர்காலம் காற்று அதிகமாக அடிக்கும் ஸ்ப்ரிங் என்றால் வசந்த காலம் இந்த ஆட்டம் சீசன் அதாவது இலை உதிர்காலத்திலேயே குளிர் காற்று வீச ஆரம்பிக்கும் அப்போது இலைகளெல்லாம் உதிர்ந்து விடும் அதையடுத்து வின்டர் சீசன் இந்த குளிர்காலம் வரும் அப்பொழுது பனி பெய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுது எந்த இலையும் பார்க்க முடியாது ஒரு புல்லை கூட பார்க்க முடியாது அதை தொடர்ந்து அந்த பனி காலம் முடிந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பனி உருக ஆரம்பிக்கும் மழை துளி விழ ஆரம்பிக்கும் அந்த பருவத்தை ஸ்ப்ரிங் சீசன் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்பொழுது பறவைகள் பாடும் பூக்கள் மலரும் எல்லா இடங்களும் பச்சை பசேல் என்று சொல்லி இருக்கும் அந்த காலத்தை மக்கள் அதிகமாக விரும்புகிறார்கள் எனவே அந்த வசந்த காலத்தை வரவேற்கும் விதமாக இந்த பாட்டு அமைந்திருக்கிறது இப்பொழுது இந்த பாடலை நான் படித்து உங்களுக்கு அதனுடைய தமிழ் விளக்கத்தை தருகிறேன் அவுட் of the cave out of the hole came the rabbit and the fowl hatch from egg in the nest the birds to join the fest the leaves green and flowers swing do you know that it is spring out of the cave out of the hole came the rabbit and the fowl cave என்றால் குகை hole என்றால் சிறு குழிகள் பொந்துகள் அவற்றிலிருந்து rabbit வெளியே வந்தது rabbit என்றால் முயல் and the fowl fowl என்றால் குதிரை குட்டி அதுவும் வந்தது ஹேஷ் ஃப்ரம் எக் இன் த நெஸ்ட் நெஸ்ட் என்று சொன்னால் பறவைகளுடைய கூடு மரத்தின் மேலே இருக்கிற அந்த கூடு அவற்றில் இருக்கிற முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சு பொறித்து அவற்றிலிருந்தும் பறவைகள் வந்தன த பேர்ட்ஸ் டூ ஜாயின் த ஃபெஸ்ட் ஃபெஸ்ட் என்றால் ஃபெஸ்டிவல் என்பதை சுருக்கமாக இங்கு தந்திருக்கிறார்கள் அதாவது பண்டிகை விழா என்று இதனுடைய பொருள் அந்த பறவைகளும் இந்த விழாவில் இந்த மகிழ்ச்சி விழாவில் கலந்து கொண்டன த லீவ்ஸ் கிரீன் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஸ்விங் இலைகளெல்லாம் பச்சையாக இருந்தன பூக்கள் அசைந்து ஆடின டி நோ தட் இட் இஸ் ஸ்ப்ரிங் டி நோ என்றால் உங்களுக்கு தெரியுமா தட் என்றால் அதாவது 
அதாவது இது வசந்த காலம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று இந்த கவிஞர் கேட்கிறார் இரண்டாம் பத்தியை பார்ப்போம் ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸ் த பக்ஸ் ஆர் பேக் பக்ஸ் என்றால் வண்டுகள் போன்ற சிறு பூச்சிகள் அண்ட் லிட்டில் ஸ்பைடர்ஸ் இன் பிளாக் சின்ன சின்ன சிலந்திகள் கருப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலந்திகள் அவையும் திரும்ப வந்துவிட்டன ஏனென்று சொன்னால் இந்த பனி காலத்தில் விண்டர் சீசனில் அவையெல்லாம் மறைந்து விட்டன இவை எவற்றையும் பார்க்க முடியாது இப்பொழுது நாம் இவற்றை பார்க்கலாம் பேர்ஸ் ரேபிட்ஸ் அண்ட் பீஸ் பேர்ஸ் என்றால் கரடிகள் இதை பேர்ஸ் என்றுதான் வாசிக்க வேண்டும் கரடி என்பது ஆங்கிலத்தில் பேர் என்று சொல்ல வேண்டும் ரேபிட்ஸ் முயல்கள் அண்ட் பீஸ் அதாவது தேனீக்கள் பீஸ் என்றால் தேனீக்கள் என்று பொருள் நியர் ஃப்ளவர்ஸ் கிராஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் பூக்களுக்கு அருகில் புல்வெளிகளில் மரங்களில் ஜஸ்ட் லைக் மீ தே ஹம் என்னை போலவே அவை ரீங்காரமிட்டு பாடுகின்றன த ஸ்ப்ரிங் ஹேஸ் கம் வசந்த காலம் வந்துவிட்டது தட் ஸ்ப்ரிங் ஹேஸ் கம் அப்படி என்றால் என்ன பொருள் வசந்த காலம் வந்துவிட்டது என்று இவையெல்லாம் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகின்றன என்பதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் இந்த பாடல் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்